。万万没想到，肖战即将拍摄的《射雕手襄阳》，竟然要回肖战老家手艺。事情是这样的，众所周知，金庸笔下的武侠世界，多少都和我们现实世界的历史和地理有所重合。沙格就很有感触。有一次路过陕西风陵渡，旁边的人提醒，这就是郭襄和杨过初相遇的地方，简直就是神奇。肖战拍摄《射雕》的消息已经官宣，网络简直就要沸腾了。襄阳官方更是果断发布了一篇文章，借网友的口喊话《射雕》去襄阳拍。襄阳喊话的理由非常简单，小说中郭靖守的就是襄阳城，而且金庸的《射雕》三部曲二百六十多次提到襄阳，我相信大多数人都是这么认为的。小说里的襄阳就是现在的湖北襄阳。在襄阳官方喊话之后，重庆河川也出来喊话，说重庆的钓鱼城才是小说里郭靖守护的襄阳。河川官方引用历史资料，金庸笔下蒙哥战死是真实历史事件，战死的地点就是现在的重庆河川。原来，金庸在写小说的时候也了解过蒙哥战死的历史，只是宋元之战时间最久、最惨烈是在襄阳。为了增加小说趣味。所以将蒙哥战死安排在了襄阳。重庆河川官方说，肖战是重庆人。金庸笔下的襄阳城和蒙哥战死也在重庆河川发生，所以欢迎《射雕》剧组到钓鱼城采风。好家伙，官方的眼光真的毒辣！肖战《射雕》官宣之后，网上各种热议，这些地方已经开始为自己的旅游想方设法宣传了，因为大家都知道肖战和这部电影的热度。一旦在当地取景，将对当地的旅游起到很大的带动作用，这就是肖战的影响力。肖战的上部剧刚刚在老家拍完，难道这部影片又要回老家拍了吗？真的是很奇妙的缘分。肖战热度这么高，也难怪各地会喊话。不管在哪里取景，相信《射雕》一定会大爆。